কি অবস্থা কেমন আছো সবাই এইচএসসি 23 ব্যাচ তোমাদের জন্য আমরা যে পটেনশিয়াল বুয়েটিয়ান পরীক্ষা নিছিলাম স্পন্সরড বাই এসএস ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাচ তো তোমাদের এই পটেনশিয়াল বুয়েটিয়ান পরীক্ষার রেজাল্ট দিতে আমরা চলে আসছি আজকে আমি অভিদত্ত তুশার ভাইয়া তোমাদের সাথে আছে আমাদের নুমেরি সত্তার অপর ভাইয়া এবং আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাচের কোঅর্ডিনেটর সারোরিমন চলে আসো আমরা সবাই একসাথে আজকে চলে আসছি এবং আমাদের সাথে কিন্তু জুমে যুক্ত আছেন সঞ্জয় চক্রবর্তী দাদা এবং কাজী রাকিবুল হাসান ভাইয়া তো আমরা সবাই মিলে আজকে এই রেজাল্টটা ডিসকাস করব রেজাল্টে আমরা বোর্ড ওয়াইজ তারপরে কলেজ বলো বা সর্বোচ্চ নাম্বার আমরা কিন্তু দুইটা আলাদা আলাদা রেজাল্ট রেডি করছি যদিও এই পটেনশিয়াল বুয়েটিয়ান পরীক্ষাটা ছিল তেইশ ব্যাচের স্টুডেন্টদের জন্য মেইনলি কারণ যেহেতু সামনে তোমরাই অ্যাডমিশন ক্যান্ডিডেট বাট চব্বিশ ব্যাচেরও কিন্তু অনেক ভালো অ্যামাউন্টের স্টুডেন্ট পরীক্ষাটা অ্যাটেন্ড করছে এবং চব্বিশ ব্যাচের মধ্য থেকেও কিন্তু অনেক ভালো নাম্বার উঠছে টোটাল ওভারঅল তো আমরা এই রেজাল্টটা তেইশ ব্যাচের ক্ষেত্রে আলাদা এবং চব্বিশ ব্যাচের ক্ষেত্রে আলাদা দুইটা আলাদা পিডিএফে রেডি করছি এবং আমরা সব কিছু মিলে আমরা এই বোর্ড ওয়াইজ বলো এবং रेजल्टर पिन को दिए देा हो तो एक कि डिसकाशने जाब जो ये देखते एकदम तेईस चौबीस आलदा रेजल्ट नम्बर रेंज केम तर बोर्ड वाइज एनालसिसा केम सब किस नहीं डिसकस करब तर आगे तुम्हारा एक तुम्हारे परिचित फ्रेंड जरा पटेंशियल बुएटियन एक्साम एटेंड कर তাদেরকে একটু মেনশন করে দাও আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে রেজাল্টে চলে যাব আর রেজাল্টগুলো আমরা কমেন্টে পিন করে দিচ্ছি তোমরা যারা লাইভে যুক্ত হয়েছ তোমরা পিন কমেন্টটা চেক করে দেখো আমরা কিন্তু কমেন্টে রেজাল্টের পিডিএফটা দিয়ে রাখছি তোমরা নিজেরা চেক করে আসতে পারো যে তোমার পজিশন কেমন আসছে বা তোমার পরিচিত ফ্রেন্ড যারা আসে তাদেরকেও খুঁজে দেখতে পারো রেজাল্টে আমরা পিন পোস্টে দিয়ে রাখতেছি কমেন্টে হ্যাঁ তোমরা একটু কমেন্টটা চেক করো এই লাইভের কমেন্টটা চেক করো আমরা কমেন্টে রেজাল্টটা বা রেজাল্টের পিডিএফটা অ্যাড করে দিয়েছি ওকে ঠিক আছে আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই ডিসকাশনে চলে যাব আবারও রেজাল্টটা নিয়ে ঠিক আছে আমি শেয়ার করে দিই ওকে ঠিক আছে ওকে তো আমরা চলো চলে যাই আমাদের রেজাল্ট নিয়ে পর্যালোচনায় তো ঠিক আছে আমি শুরু করতেছি দেখো তেইশ ব্যাচ এবং চব্বিশ ব্যাচ যারা পরীক্ষা অ্যাটেন্ড করছো তোমাদের আমরা পৃথক দুইটা রেজাল্ট তৈরি করছি এবং প্রথমে আমি যদি একটু তোমাদেরকে দেখাই বোর্ড ওয়াইজ এবং ব্যাচ ওয়াইজ যে অ্যানালাইসিসটা ওপার চলে আসো তো দেখো শুরুতে এখানে তোমরা তেইশ ব্যাচ আচ্ছা তেইশ ব্যাচের রেজাল্ট দেখতে পাচ্ছ তেইশ ব্যাচের টোটাল এক্সামিনই ছিল ছয় হাজার ছয়শো দুই আমাদের পরীক্ষাটা হয়েছিল টোটাল চারশো চারশো মার্কের চল্লিশটা এমসিকিউ প্রতি মার্কে মানে প্রতি এমসিকিউতে দশ মার্ক করে এবং প্রতি ভুল উত্তরের জন্য টু পয়েন্ট মার্কিং ছিল এবং তেইশ ব্যাচের এক্সামিনে যারা আছে তাদের মধ্যে অ্যাভারেজ মার্ক ছিল সাতাত্তর দশমিক ছয় এবং হায়েস্ট মার্ক হচ্ছে তিনশো নব্বই এবং চব্বিশ ব্যাচে মোট এক্সামিনে ছিল এক হাজার ছয়শো চৌত্রিশ অ্যাভারেজ মার্ক থার্টি সিক্স পয়েন্ট সিক্স এবং হায়েস্ট মার্ক তিনশো সাঁত্রিশ দশমিক পাঁচ তার মানে চব্বিশ ব্যাচের যে হায়েস্ট পাইছে সেও কিন্তু অনেক ভালো একটা মার্কস পাইছে আমাদের যে পরীক্ষা স্ট্যান্ডার্ড ছিল এক্সামের মানে কোয়েশ্চানের স্ট্যান্ডার্ড সেখানে তিনশো সাঁত্রিশ দশমিক পাঁচ নিঃসন্দেহে এখন পরীক্ষা দিলে এখনও বুয়েটে চান্স পাওয়ার মতো যোগ্যতা সম্পন্ন আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি তারপরে অন্যান্য ব্যাচ মিলে দুশো আটাত্তর জন পরীক্ষা দিয়েছে তো এরপরে তোমরা দেখতেই পারতেস যে তেইশ ব্যাচের অ্যানালাইসিসটা তো তেইশ ব্যাচের অ্যানালাইসিসটা তোমাদের অপার ভাইয়া তোমাদের সাথে ডিসকাস করবে তো চলো আমরা অপার ভাইয়ের কাছে যাই আচ্ছা তো অভিয়ার আমি বলতেছিলাম যে আজকে রেজাল্টটা দিলে আসলে পটেনশিয়াল বুয়েটিয়ান না বিভব বুয়েটিয়ান যারা ফিজিক্স ফিজিক্সের ছাত্র তোমরা জানো যে পটেনশিয়াল মানে হচ্ছে বিভব সো বিভব বুয়েটিয়ান এক্সামের রেজাল্ট সো তোমরা প্রথমত আমরা অ্যাস্ট্রোনিস্ট তোমাদের রেজাল্ট দেখে অনেক ভালো রেজাল্ট হয়েছে আর অলরেডি আমি জানি যে গত গতকাল আমি পোস্ট দিয়েছিলাম রেজাল্টের জন্য অলরেডি তোমরা অনেকেই বলছো যে রেজাল্ট তো ভাইয়ে পেয়ে গেছে রেজাল্ট তো ভাইয়ে পেয়ে গেছে আমিও অবাক যে আরে আজকালকার ছেলেমেয়েরা কত স্মার্ট 
যে আমরা একটা সাইট রেডি করছি ওরা ইন্সপেক্ট দিয়ে বের করে ভেতর থেকে রেজাল্ট বের করে ফেলছে আমি পরে আমাদের ডেভেলপারকে জিজ্ঞেস করছি যে কি করো এই যে ওরা যে রেজাল্ট বের করে ফেলে কি করো বলে যে ভাইয়া যারা বের করছে এরা নিঃসন্দেহে অনেক স্মার্ট আর এরা বিশ মিনিটের জন্য মাত্র জাস্ট লাইফ রাখা হয়েছিল ওই সবই রেজাল্টটা বের করে ফেলছে যাক এটা তো আমাদের একটা পরীক্ষাটা নেই হচ্ছে কি অভিজ্ঞতার জন্য তো ভাল লাগলো যে একটা মুভি রিলিজের আগে যেমন একটা হাইপ তৈরি হয়ে যায় যে এটা রিলিজ হচ্ছে বা এটার ক্লিপ তো এরকমই একটা আভাস পাওয়া গেল এই পটেন্সিয়াল বুয়েট অ্যান্ড রেজাল্টে আর পটেন্সিয়াল বুয়েট অ্যান্ড রেজাল্টে তোমরা দেখছো যে মোটামুটি অনেকেই ভালো করছো তো আমরা একটু চলো নাম্বারগুলোতে যদি একটু দেখো দেখো অ্যাজ ইউজুয়াল এটা তো আমরা সবসময় জানি যে সব থেকে কম যে স্কোরটা মানে শূন্য থেকে নিরানব্বই এই নাম্বারটাতেই সবচেয়ে বেশি সংখ্যা থাকবে কারণ অনেকেই ঢুকে দেখে এক্সামগুলো কিন্তু জেনুইন পরীক্ষার্থী আমি বলতে পারি যে এই যে এরা জেনুইন পরীক্ষার্থী ছিল তো এই জেনুইন এক্সামিন যারা ছিল তাদের মধ্যে দেখো সাড়ে তিনশো থেকে চারশোর মধ্যে তেরো জন এটা কিন্তু আমরা আশাও করিনি আমার কাছে মনে হয় গতবার মনে হয় সাড়ে তিনশো প্লাস কি গেছিল অভি গতবার সাড়ে তিনশো প্লাস কিন্তু যায়নি আমাদের যতটুকু মনে আছে অর্থাৎ এবার কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে এটা কিন্তু একটা ইফেক্ট কারণ দেখো বাইশ ব্যাচের যে সিলেবাস ছিল শর্ট সিলেবাস এটা বাইশ ব্যাচের জন্য নতুন বাট তেইশ ব্যাচের স্টুডেন্টসের জন্য এই শর্ট সিলেবাসটা কিন্তু বাইশ ব্যাচ থেকে ওরা দেখে আসা এমন অনেক স্টুডেন্টস আমরা পেয়েছি তেইশ ব্যাচের স্টুডেন্ট ছিল বাট বাইশ ব্যাচের সাথে অ্যাডমিশন কমপ্লিট করছে বা অ্যাডমিশনের কোর্সগুলোতে ছিল তো এই যে তারা একই সিলেবাস হওয়ার কারণে একই ধাঁচে পড়া হওয়ার কারণে তারা কিন্তু যথেষ্ট অ্যাডভান্স আমি যদি বলি তেইশ ব্যাচের স্টুডেন্টসরা বাইশ ব্যাচের স্টুডেন্টস থেকে কিন্তু বেশি অ্যাডভান্স কারণ তারা প্রত্যেকটা পদ জানে বাইশ ব্যাচ যেভাবে হেঁটে গেছে প্রত্যেকটা পদ জানে এবং ওই অনুসারে প্রস্তুতিও নিচ্ছে যার রিফ্লেকশন কিন্তু এটা যে সাড়ে তিনশো থেকে চারশোর ঘরে কিন্তু তেরো জন পেয়েছে অর্থাৎ এটা কিন্তু হিউজ এই সকল স্টুডেন্টসদের আমি যেটা মনে করি যদি কোনো অঘটন না ঘটে আজকেও যদি বুয়েটের পরীক্ষা নিয়ে নেয় সাডেনলি তেইশ বছর ওরা চান্স পেয়ে যাবে যদি অঘটন না ঘটায় দিয়ে আসে ওরা তারপরে যে নাম্বারটা আছে তিনশো থেকে তিনশো উনপঞ্চাশ পঞ্চান্ন জন এটা হিউজ কিন্তু আমরা তো ধরছিলাম যে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড মনে হয় এই রেঞ্জে থাকতে পারে তিনশো প্লাস রেঞ্জে কারণ স্বাভাবিক বাসায় বসে অল্প সময়ের মধ্যে অতটুকু অ্যান্সার করা কিন্তু চারটে খানের কথা না অনেক কঠিন একটা ব্যাপার তার মধ্যে যারা এই পঞ্চান্ন জন আসো তোমরাও কিন্তু ধরে রাখতে পারো যে তোমরা কিন্তু মানে মানে চান্স পাওয়ার জন্য মানে বলে না যে এক পা বাড়াই রাখছো অলরেডি এরকম একটা অবস্থায় তাও লাস্টে আর কিছু প্র্যাকটিস করলেই তোমরা বেসিক্যালি টপ টোয়েন্টি টপ ফিফটিও টার্গেট করতে পারো বাট চান্স পাওয়ার রেঞ্জে কিন্তু তোমরা আসো এরপরে আড়াইশো থেকে দুইশো নিরানব্বই এই নাম্বারটাও কিন্তু বেশ ভালো একটা মার্কস আমি যদি বলি যে তোমাদের অনেকেই বলে না যে সি সি ট্রিপলই পাবো কোন রেঞ্জের মধ্যে থাকলে এই রেঞ্জ পর্যন্ত কিন্তু তোমরা বেসিক্যালি কি এই রেঞ্জ তেরো তো এখান থেকে এই রেঞ্জগুলো পর্যন্ত কিন্তু মোটামুটি তোমরা সি সি ট্রিপলির মতন আশা করে ফেলতে পারো আর কি তো দ্যাট মিন্স বোঝা যাচ্ছে যে দুইশো প্লাস নাম্বার যারা পাইছো মানে এটা তো একটা ধারণা কারণ এখন কিন্তু অনেকেই চেঞ্জ হবে অনেকে হয়তো আজকে খারাপ করছো তাদের কথাটা বলতে শিখতে পারে কিন্তু যারা অলরেডি এই নাম্বারটা পেয়ে ফেলছো তারা কিন্তু বেসিক্যালি মানে তোমার সাবজেক্ট চুজ সাবজেক্টের জন্য ওয়েট করতে হবে না বরং তুমি তোমার সাবজেক্ট চুজ করতে পারো ওই লেভেলে আসো সত্য কথা এরপরে যদি দেখি দেড়শো থেকে একশো নিরানব্বই এবং এই যে এই দুইটা রেঞ্জের স্টুডেন্টসের যদি কথা বলি দেখো এখানে পাঁচশো বিয়াল্লিশ জন আর এখানে হাজার চৌত্রিশ জন এই যে প্রথমে দেড়শো থেকে একশো নিরানব্বই তোমরা কিন্তু চান্স প্রাপ্তদের ইয়াতে ঢুকে আসো চান্স প্রাপ্তদের ইয়াতে ঢুকে আসো ইনফ্যাক্ট এই একশো থেকে একশো উনপঞ্চাশ জনের মধ্যেও যারা আসো মোটামুটি তাদেরও কিন্তু তিন চতুর্থাংশ স্টুডেন্টস কিন্তু চান্স প্রাপ্তদের ঘরে ঢুকে আসো হ্যাঁ আর আরেকটা জিনিস বলি যে এই যে এ এখন এখন তোমাদের এই চিসিও হয় নাই এই মুহূর্তে আমরা যে প্রশ্নটা করছি আমি বলবো না যে এটা খুব সহজ আবার খুব কঠিন এটা কিন্তু বুয়েট লেভেলে আমি বলবো বুয়েট থেকে একটু কঠিন বুয়েটের যেরকম আসে সেটা থেকে একটু কঠিন হয়তো কিছু কিছু সাবজেক্টে কয়েকটা জায়গায় হয়তো একটু সহজ তোমরা পেয়েছ তো এই যে এই সংখ্যক নাম্বার পাওয়া আউট অফ ফোর আমি বলবো এটাও ক্রেডিট মানে একটা ক্রেডিটফুল রেজাল্ট মানে তুমি ক্রেডিট নিতে পারো এরকম টাইপের একটা রেজাল্ট তোমরা আসলে করছো অ্যান্ড তোমাদের জন্য ভাইয়াদের তরফ থেকে কংগ্রাচুলেশন আর এরপরে আমি যদি বলি এই দুই রেঞ্জে যারা আসো বিশেষ করে এই রেঞ্জটাতে যারা আসো চার হাজার চুরাশি জন এরাই কিন্তু মেজরিটি এমন না যে এরা আর পাবে না চান্স তোমাদের কিন্তু বারবার আমি বলি গত বছরও একটা কথা বলছিলাম এবং একটা ছেলে পোস্টও দিছিল এবার চান্স পাওয়ার পরে গত বছর কি কথাটা বলছিলাম আমি যে এই যে আমরা যে পটেন্সিয়াল বুয়েটিয়ান এক্সাম নিলাম এবং এখানে বুয়েটের জন্য যোগ্য কারা তাদের একটা তালিকা তৈরি করলাম আমি খুশি হব আমরা সবাই খুশি হব
কিছু মার্কসের জন্য পাস করছে এরকম একটা নাম্বার ছিল টেস্ট এক্সামে কলেজের টেস্ট এক্সামে তার পরবর্তীতে উনি বুয়েট এক্সামে গ্যাস করে ওনার র্যাঙ্ক কত ছিল বুয়েট এক্সামে ওনার র্যাঙ্ক ছিল অষ্টম বুঝতে পারতেছো কি লেভেলে জামটা উনি করছে তো এটাই আমি আমি ওনাকে ইন্সপিরেশন নিয়েছিলাম এই জন্য যে এই মুহূর্তে যে তোমাদের কিন্তু এখন ওই টাইমটাই যাচ্ছে মানে টেস্ট এক্সামের পরের বা সামনে চিসি ওই টাইমটার মধ্যে দিয়ে কিন্তু যাচ্ছ তো এই টাইমটাতে কি পড়াশোনা করছে যে উনি ফর্টি পার্সেন্ট মার্কস যেখানে টেস্ট এক্সামে তুলছে সেখান থেকে উনি বুয়েটে অষ্ট সো এই রকম কিন্তু স্টোরি প্রত্যেক বছর তৈরি হচ্ছে এই বছরও তৈরি হয়েছে অনেক আমাদের অনেক স্টুডেন্টসরাই দেখবা যে এরকম রেজাল্ট করছে অনুভূতি শেয়ারগুলোতে সামনের গ্র্যান্ড সেলিব্রেশনে অ্যান্ড তোমাদের মধ্যে এই যে পটেন্সিয়াল বুয়েটেনে যারা আজকে তেইশ বছর হয়েও এই রেজাল্টটা করল তারাও কিন্তু দেখবা যে এই রকম দৃষ্টান্ত রাখতেছ ঠিক আছে সো আমি বলবো যে যারা এই লেভেলে আসো তাদের কাছে আমি চাই যে তোমরা আমাদের ভুল প্রমাণ করো অ্যান্ড ওই লেভেলে পড়াশোনা করো আর তোমাদের মধ্যে এটা সম্ভব কারণ বছর বছর এই জিনিসটা হয়ে আসছে এটা আনকমন কিছু না ঠিক আছে এই এক্সামটা কিন্তু কনফিডেন্স ব্রেক করার জন্য না এই এক্সামের উদ্দেশ্যটা হলো তুমি যেন নিজের দুর্বলতাটা বুঝতে পারো এবং দুর্বলতাটা বুঝে ওই দুর্বলতাটাকে সবলতায় পরিণত করতে পারো অর্থাৎ তুমি পরিশ্রম বাড়িয়ে প্র্যাকটিস বাড়িয়ে তুমি ধরো যেই যেই জায়গাগুলোতে ঘাটতি সেই জায়গাগুলো আপগ্রেড করতে পারো তো এটা তোমার একটা জাস্ট ইভালুয়েশন হলো এই এক্সামের মাধ্যমে তো এই হচ্ছে অভি তেইশ ব্যাচের রেজাল্ট তবে চব্বিশ ব্যাচের যে রেজাল্টটা এটা মানে মাথা নষ্ট আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে এই যে দুইজন এই যে দুইজন এই চারজন মানে আমার দেখা করার ইচ্ছে এই চারজনের সাথে যে চব্বিশ ব্যাচে হয়ে যে এখানে চব্বিশ বছরের অনেকের সিলেবাসই শেষ হয়নি আমরা পর্যন্ত এইচএসির এসএসির কিছু পর থেকে আমরা পড়ানো শুরু করছি আমরাও সিলেবাস শেষ করতে পারি নাই ইয়ার চেঞ্জ এক্সামই হয় নাই সো তাদের থেকে পুরো সিলেবাসটার উপরে তেইশ বছর পুরো সিলেবাসটার উপরে পড়াশোনা করে এই তিনশো প্লাস নাম্বার পাওয়া ইটস হিউজ মানে এটা অন্য লেভেলের আমি বলবো যে তেইশ বেচের ওরা তো ভালো করবে এটা তো জানাই ছিল কারণ অনেকে অনেক দিন ধরে পড়াশোনা করছে বা চব্বিশ বেচার হয়ে যেটা করছো এটা নিঃসন্দেহে তোমার জন্য অনেক অনুপ্রেরণামূলক একটা রেজাল্ট হতে যাচ্ছে এবং এই রেজাল্টটা আসলেই মানে অবিশ্বাস্য তুমি যদি জাস্ট মানে আমি জানি না তোমাকে আর কি থামাইতে পারবে কারণ তুমি যেই লেভেলে অলরেডি চলে গেছো এখন জাস্ট যদি আর কিছু প্র্যাকটিস করো তোমাকে দিয়ে যে কোনো কিছু সম্ভব এই চারজন যারা আসো সামনে আমরা তাদের নামও দেখাচ্ছি একটু পরেই আর এরপরে যদি দেখি চব্বিশ বেচের হয়ে তোমরা এই যে যারা আসো এখানে যারা প্রত্যেকে যারা আসো প্রত্যেককে আমি থ্যাংক ইউ দিচ্ছি ইনফ্যাক্ট যারা লেস দেন জিরো পেছে তাদেরকেও কেন কারণ তোমরা সাহস করছো পরীক্ষাটা দেওয়ার মানে এই যে পরীক্ষাটা দিতে তোমরা একটা সাহস করছো মানে আমি দেখি তো কি হয় ভাইয়াদের এক্সামে এই সাহসটার জন্য আমি তোমাদের সেলুট জানাই কারণ তোমরা এক ব্যাচ পেছনে হয়েও এই যে সিনিয়র ভাইয়াদের এক্সাম বা আপুদের এক্সাম কীরকম হয় এবং তার একটা আইডিয়া নিয়ে ফেলছো এই নলেজটা বা এই যে এই আগ্রহটাই তোমাকে দেখবা অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তো অভি কি মনে হয় চব্বিশ ব্যাচের স্টুডেন্টসদের নিয়ে না চব্বিশ বেচে স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে আমি অনেক বেশি আশাবাদী মানে বিশেষ করে এইখানে যে মার্কটা আমি দেখতে পাচ্ছি মানে জিরোর চাইতে উপরে টোটাল যে নাম্বারটা মানে টোটাল অ্যাটেন্ডেন্সের রেসপেক্টে এই নাম্বারটা হিউজ যতজন অ্যাটেন্ড করছে সেই তুলনায় একশো প্লাস পাইছে প্রায় দেখো প্রায় একশো চল্লিশ জনের মতো এবং শূন্য মানে চব্বিশ বেচে যারা পরীক্ষা দিছে তোমরা যারা শূন্য চাইতে বেশি পাইছো তোমরা অলরেডি ধরো যে বুয়ে টেন হওয়ার ধরে একটু এগিয়ে গেছো আর যারা শূন্য চাইতে কম পাইছো তোমরাও এখনও পর্যাপ্ত সময় আছে তোমাদের এখনও ইয়ার চেঞ্জ পরীক্ষায় হয়নি মানে এইচএসসিতে মেইন পড়াশোনাটা আসলে এইচ এই ইয়ার চেঞ্জ পরীক্ষার পরেই আসলে আচ্ছা এটা কি অফ হয়ে গেছে আচ্ছা এই ইয়ার চেঞ্জ পরীক্ষার পরেও হয়তো অনেকে অনেক ভালো মতো শুরু করে আবার ওইটা কি বলে যাদের ল্যাকিংসগুলো থাকে ওইগুলো আবার কামব্যাক করে ফেলতে পারে ওইগুলো পূরণ করার মাধ্যমে তো চব্বিশ ব্যাচের যারা এই পরীক্ষাটা অ্যাটেন্ড করছো সবাইকে আমি অনেক থ্যাংক ইউ জানাবো যে এই যে তোমরা সাহস নিয়ে এই পরীক্ষাটা অ্যাটেন্ড করতে পারছো ওকে ঠিক আছে এরপরে আমরা বাকি জিনিসগুলোও দেখবো বোর্ড ওয়াইজ অ্যানালাইসিস দেখবো আমরা যদি একটু নিচের দিকে যাই দেখো অল স্টুডেন্টস বোর্ড অ্যানালাইসিস দেখো মানে আমাদের এখানে যারা বোর্ড ওয়াইজ সবাই সবাই যারা পরীক্ষা দিচ্ছ তোমরা তো বোর্ড সিলেক্ট করছো তো আমি যদি বোর্ড ওয়াইজ অ্যানালাইসিসে যাই দেখো ঢাকা বোর্ড তোমরা এখান থেকে গ্রাফটা দেখো থার্টি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ নাইন পার্সেন্ট ইমন কি মনে হচ্ছে দেখো বাকি বোর্ডগুলোর তুলনায় কিন্তু একটা হিউজ পোর্শন দখল করে আছে ঢাকা বোর্ড শুধুমাত্র তো এর পিছনে নরডেম কলেজ আমি যদি কিছু কলেজের নাম উল্লেখ করি নরডেম কলেজ রাজু উত্তরা মডেল কলেজ তারপরে আছে ঢাকা কলেজ তারপরে ডিআরএমসি মানে এই কলেজগুলো আসলে কিন্তু বুয়েট বোর্ড পরীক্ষা দেখা যায়
হ্যাঁ ঠিক আছে তো দেখো রাজশাহী এবং চিটাগং একদম সমান সমান বলা যায় রাজশাহী বারো দশমিক চার এক পার্সেন্ট চিটাগং হচ্ছে বারো দশমিক নয় দুই পার্সেন্ট এরপরে দিনাজপুর তারপরে থার্ডে থার্ডে আছে কুমিল্লা তারপরে দিনাজপুর তারপর অনের এভারেজ বাকিগুলো মোটামুটি সেমই আছে তো এখানে আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে ঢাকা বোর্ডের যে একটু বেশি ভালো এর বেশি ভালো মানে এই ঢাকা বোর্ডের স্টুডেন্টরা যে শুধু ঢাকার এরকম কিন্তু না বিশেষ করে নরো ডেম বলো রাজু উত্তরাতে যারা অনেক ভালো টপার এরা কিন্তু আসলে বিভিন্ন মানে জেলা শহর বা উপজেলা শহরের টপার যারা তারা কাজে এখানে আসলে আমরা ঢাকা বোর্ড বলতে যারা ঢাকার কলেজে পড়াশোনা করতেছে তারা বাট আসলে আমরা যদি রিয়েল ইনফোগুলো খুঁজি যে এই স্টুডেন্টগুলা কোথেকে আসছে বা তাদের আমরা অরিজিন যদি দেখি দেখা যাবে যে স্কুলের বা তার এলাকার এই টপার ভালো ভালো স্টুডেন্টগুলাই কিন্তু এখানে আসে কাজেই ইঞ্জিনিয়ারিং ভর্তি পরীক্ষার জন্য যে সব ঢাকাই হইতে হবে বা ঢাকার কলেজ হইতে হবে এরকম না আর বিশেষ করে এখন আমাদের এই অনলাইন এডুকেশনের যুগে এই গত বছর আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাচ থেকে প্রায় আটশো স্টুডেন্ট চান্স পাইছে এবং তোমরা যেই কলেজেই পড়ো না কেন এই রেজাল্টটা দেখার পরে এখানে বোর্ড ওয়াইজ অ্যানালাইসিস দেখে তোমার হতাশ হওয়ার কিছু নাই তুমি যেই বোর্ডের বোর্ডের স্টুডেন্টই হও না কেন এখন অনলাইনে যেই কন্টেন্ট আমরা প্রোভাইড করতেছি এস সি এস ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাচে যারা আসো বা পরবর্তীতে এইচএসসি পরে যারা এনরোল করবা তোমাদের কলেজ বা বোর্ড কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াবে না জাস্ট এইচএসসি পরীক্ষার রেজাল্টটা যেন ভালো হয় সেই জিনিসটা ক্যারি করো তারপরে বাকি কাজ আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাচে করে নিব টেনশনের কোনো কারণ নাই তো তোমরা হ্যাঁ আমাদের সাথে অলরেডি সঞ্জয় দাদা ঢুকতে আছেন আমরা তোমাদের সাথে সঞ্জয় দাদা এবং রাকিবুল ভাইয়াও কথা বলবেন তোমাদের সাথে আমরা একটু পরেই সঞ্জয় দাদার কাছে চলে যাব তার আগে আমি যে জিনিসটা তোমাদের বলতেছিলাম যে তোমাদের যাদের স্বপ্ন গুয়েটিয়ান হওয়া তোমাদের উদ্দেশ্যে আমার একটাই পরামর্শ থাকবে এইচএসসি পরীক্ষায় যতটুকু ভালো নাম্বার ক্যারি করা যায় তোমার টার্গেট হবে হান্ড্রেড তোমার টার্গেট থাকবে এইচএসসি পরীক্ষায় আমি ফুল অ্যান্ড শিওর করে আসবো আমার কোনো জানা জিনিস আমি ভুল করব না কারণ প্রথম যে স্টেপটা এটাই সবচেয়ে বেশি রিস্কি কারণ তুমি যদি অ্যাডমিশন টাইমে অনেক ভালো মতো ডেডিকেটেডলি প্রিপারেশন নাও ভর্তি পরীক্ষায় কোনো অঘটন না ঘটলে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিপারেশনের বা ইঞ্জিনিয়ারিং ভর্তি পরীক্ষার যে স্ট্যান্ডার্ড মানে এখানে অনেক কম জেনে বা হুট পরীক্ষা দিয়ে চান্স পেয়ে যাবে এমন সম্ভাবনা একেবারে টেন্স টু জিরো যারা ডেডিকেটেড একদম ভালো প্রিপারেশন নিচ্ছে ওরাই চান্স পাবে বাট এইচএসসি রেজাল্টে অনেক সময় কিন্তু একটু এই দিক সেদিক হয়ে যায় কাজেই তোমাদের উদ্দেশ্যে আমার এটাই পরামর্শ থাকবে এইচএসসি রেজাল্টটা একটু ভালো মতো যতটুকু ক্যারি করা সম্ভব এই আগামী কয়েকটা দিন একদম সর্বোচ্চ প্রিপারেশন নাও একটা ভালো মার্কস ক্যারি করে আসো তারপরে বাকিটা আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাচে তোমাদের সাথে পরে দেখা হচ্ছে এইচএসসি পরীক্ষার পরে আর এইবার কিন্তু আমাদের ফেজ টু তে মানে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট জিনিস আমরা ফেজ টুতেই রাখছি এবার ফেজ ওয়ানে মাত্র নয়টা ক্লাস হয়েছে নয়টা ক্লাসে ফিজিক্সের একটা চ্যাপ্টার ভেক্টর হায়ার ম্যাথে একটা চ্যাপ্টার ম্যাটেসি নায়ক আর কেমিস্ট্রিতে একটা চ্যাপ্টার পড়ানো হয়েছে কাজে এই বাকি সব কিছু কিন্তু আমরা এইচএসসি পরীক্ষার পরেই মানে এইবার ফেজ ওয়ানে মাত্র নয়টা ক্লাস হয়েছে এবং ফেজ টুতে এইচএসসি পরীক্ষার পরে যারা অ্যান্ডল করবা তোমরাও আমরা একটা প্ল্যানার বানাই দিয়ে দিব তোমরা ওই নয়টা ক্লাস রেকর্ডেড দেখে আবার আমাদের সাথে লাইভ ক্লাসে পুরা কোর্সটা কিন্তু লাইভেই কমপ্লিট করতে পারবা আর এইবার কিন্তু তেইশ ব্যাচের কোর্সে বাইশ ব্যাচের কোর্সে নেওয়া সমস্ত ক্লাস এবং কন্টেন্ট তোমরা আরকাই বাকারেই পাচ্ছ কাজে এই তেইশ ব্যাচের জন্য এইবার আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাচটা কিন্তু একদম স্বয়ং সম্পূর্ণ পুরা মানে তোমাকে বুয়েটেন বানানোর জন্য যা কিছু করা দরকার সব কিছু আমাদের থেকে আমরা সাপোর্ট দিয়ে যাব তো ঠিক আছে এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি সঞ্জয় দাদার কাছে সঞ্জয় দাদা তোমাদের উদ্দেশ্যে বলবেন দাদা আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে দাদা আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমরা সঞ্জয় দাদার সাথে যুক্ত হচ্ছি এখনই তো সঞ্জয় দাদা কিন্তু কেমিস্ট্রির অংশের প্রশ্নগুলো করছেন এবং সঞ্জয় দাদা বলতেছিলেন যে এবার প্রশ্নটা মনে হয় অপার বেশি সহজ করে ফেলছি হ্যাঁ তো আমরা দেখি সঞ্জয় দাদার সাথে জয়েন করতেছি সঞ্জয় দাদা আশা করি হ্যালো দাদা শুনতে পাচ্ছেন আপনি আমাকে হ্যাঁ হ্যাঁ এখন আমি শুনতে পাচ্ছি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি দাদা আপনি প্লিজ যদি বলতেন স্টুডেন্টসদের রেজাল্ট নিয়ে मने तुम स्वप्न कतटूकुम तो गत बार हम पटेंसियलियन खुब सम्भव पटेंसियलियन अपर एक सुंदर भाई बोलो বুয়েট পরীক্ষা যারা দেয় বা বুয়েটে যারা চান্স পায় এখানে একটা ফিল্টারের মতো কাজ করে পুরো জিনিসটা যেমন তোমরা হচ্ছে তেইশ ব্যাচ আমি একটু যদি বলি পটেনশিয়াল বুয়েটিয়ান হচ্ছে আমাদের একটা কি জাস্ট এ স্টেপ দেখো এই যে সামনে কিছুদিন আছে আমরা এই সময়টা কি করব
এটা তোমাকে কি তোমার ট্র্যাকে রাখার জন্য ঠিক আছে তোমার ট্রেকে রাখার জন্য তোমার ভিতর থেকে আরেকটু তোমাকে কি প্রস্তুত করার জন্য তোমার ভিতর যে প্রতিযোগিতা মূলক কম্পিট করার এটা কিন্তু একটা ভালো জিনিস কম্পিটিশন ভালো কাজে কম্পিটিশন করা খুবই দরকার আমাদের বুঝতে পারছো অহংকার না এটা এটা হচ্ছে কি কম্পিটিশন নিজের আপডেট এর জন্য এটা দরকার তো ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ এরপর হচ্ছে ইংলিশ যার আমরা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং টার্গেট থাকবে ইংলিশ আর সাথে হচ্ছে বায়োলজিটাও জোর দিবা বলা তো যায় না এই সাবজেক্ট গুলাতে এই সাবজেক্ট গুলাতে তুমি চাইবা হচ্ছে প্রথম কথা এম সিকিউ তে কোনো যাতে ভুল না করো এই কয়দিন এমন ভাবে পড়বা প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার তুমি যাতে এইচএসসি পরীক্ষায় এম সিকিউ তে কোনো ভুল না করো এরপরে দেখো আমাদের স্টেপ গুলা কি কি রিটার্নটা তো খুব সুন্দরভাবে পড়বাই বাট এম সিকিউ তে কোনো ভুল করাই যাবে না এইচএসসি টা হচ্ছে তোমার একদম কি বেস্ট হতে হবে কারণ তোমার যদি এইচএসসি তে একটু খারাপ হয় তখন দেখবা তুমি কি পটেনশিয়াল বুয়েটি আনার যে মেইন পারপাস যেটা ছিল বা আমরা যে মেইন আজকের কথাবার্তা সবকিছুই তো আমরা একটা টার্গেট নিয়ে করছি আমরা যারা বুয়েটে টার্গেট আছে এরপর যারা যাদের সিকেরুয়েটে টার্গেট আছে তাদের জন্যই তো পুরাটা তাই না তো এইচএসসি তে হচ্ছে তুমি এই কয়দিন এমন ভাবে এফোর্ড দাও যাতে এগুলাতে একদম শিওর এ ক্লাস পাও আমি কিন্তু বলছি না নাইনটি থ্রি পার্সেন্ট মার্কস এটা আগে বলছি না ফার্স্ট টার্গেট হচ্ছে তোমার এ প্লাস যে কোনো ভাবে জান গেল কি এনশিওর করা ঠিক আছে একদম জান গেল এনশিওর করা যারা পরীক্ষা দিস যারা এখানে পরীক্ষা দিস বা পরীক্ষা দাও না এটা কোনো ফ্যাক্ট না এটা কোনো ফ্যাক্ট না এটা হচ্ছে তোমার কি এনশিওর করতে হবে এ প্লাসটা এরপরে তুমি টার্গেট করবা হচ্ছে তুমি কোনো ভুল না করার জন্য এই সাবজেক্ট গুলাতে ঠিক আছে হচ্ছে এই সাবজেক্ট গুলাতে সারের উপর ডিপেন্ড করে তোমার যাতে কি নাইনটি থ্রি পার্সেন্ট প্লাস মার্কস থাকে বিশেষ করে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ এই তিনটা তো মাস্ট আর ইংলিশে চাইবে হচ্ছে এ প্লাস বায়োলজিতে হচ্ছে কি এ প্লাস এ প্লাস না পারলে যে ক্ষতি হবে তা না এটলিস্ট যাতে এ এ মাইনাস না পাও এ পর্যন্ত হচ্ছে কি এলাহুল এবার দেখো তাহলে এই আসলে অপার হচ্ছে এই ফিল্টারের কনসেপ্টটা খুব ভালো হয় বুঝাবে এইচএসসির পর কিভাবে ধাপে ধাপে হচ্ছে তুমি যাবা আমি যদি বলি যারা হচ্ছে আজকে পটেনশিয়াল বুয়েটিয়ান দিস তোমাদের হচ্ছে মেইন টার্গেট এবং যারা ভালো করছে একদম মেইন টার্গেট কারণ গতবার বলে যে আমার একজন রিলেটিভ হচ্ছে তোমার পটেনশিয়াল বুয়েটিয়ানের তিনশো সামথিং পজিশন ছিল পরে ওর হচ্ছে বুয়েটের জন্য পয়েন্ট আসেনি ঠিক আছে চিটাগাং এর স্টুডেন্ট খুবই ভালো স্টুডেন্ট তো বুয়েটের জন্য যখন মার্কস আসেনি ও হচ্ছে একদম নার্ভাস হয়ে গেছে ওর অন্য পরীক্ষা যেগুলো ছিল ওগুলো তো তুলনামূলক রেজাল্ট ও যেরকম করার কথা কথা ওই রকম না করে আরেকটু কি খারাপ করছে মানে বুঝতে পারছো ওর এক্সপেক্টেড রেজাল্ট ছিল এরকমই মানে বুঝতে পারছো যে কোনো কম্পিটিশনে অনেক ভালো করবে তো এটা যাতে তোমাদের না হয় কারণ ওই খাতা যাইতে বলা যায় না তোমার একদম নিশ্চিত মার্কস যেগুলো আছে এগুলো তোমাকে এনশিওর করতে হবে এরপরের বিষয়টা যদি আমি একটু বলি তোমার পটেনশিয়াল বুয়েটিয়ানে যারা আমরা তো দেখছি অনেক অনেক মার্কস পাই গেছো এই জিনিসটা হচ্ছে ধরে রাখতে হবে আর যারা কম পাইছো কোনো প্রবলেম নেই যারা কম পাইছো তোমাকে যদি বলি তুমি ফার্স্ট এ স্টেপটা এনশিওর করো এটা হচ্ছে একদম তোমার মেইন এখানে আমরা এখন আর কিছু করার নেই এটা হচ্ছে তোমার রিভিশনের উপর আমরা হয়তো গাইডলাইন দিতে পারবো গাইডলাইন দিতে পারবো এই যে ফার্স্ট স্টেপ এইচএসসি এরপরে একদম তুমি নিশ্চিত ভাবে এসিএস এর উপর ডিপেন্ড করতে পারো বা যে জায়গায় ভালো লাগে বিশেষ করে আমি এসিএস এর কথা বলছি কেন আমি স্টেপ তোমাকে গাইডলাইন দিচ্ছি আমাদের এখানে তুমি একদম পারফেক্ট যেটা বলে প্রকৃত গাইডলাইন প্রত্যেকটা সাবজেক্টের এটা পাবা সেই জন্য তোমার পরের জার্নিটা ইজি হবে ইঞ্জিনিয়ারিং যে জার্নিটা আছে সিকে রুয়েট বলো বুয়েট বলো এই জার্নিটা তোমার জন্য কি অনেক অনেক ইজি হবে তো এরপরেটা আসলে তোমার জন্য কি ইজি জার্নি ফার্স্ট হচ্ছে এই ধাপটা তুমি কি পার করো আর পটেনশিয়াল বুয়েটিনে যারা ভালো করছো সবাইকে হচ্ছে কি আবার পক্ষ থেকে এবং আমাদের পক্ষ থেকে অনেক 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 বেশি অভিনন্দন এই পরীক্ষাটা কিন্তু গতবারের চেয়ে একটু মার্কস বেশি আসছে এর কারণ হচ্ছে আমরা যথেষ্ট স্ট্যান্ডার্ড করার চেষ্টা করছি তুমি ভালো করো না এটা বিষয় না তোমার একটা আইডিয়া হয়েছে তোমার আসলে কি কোয়েশন গুলা কিরকম আসতে পারে তো এখন থেকে এখন থেকে না আসলে এখন থেকে এইচএসসি ফোকাস থাকবা আর হচ্ছে এইচএসসি পর তুমি আসলে বুঝতে পারবা তুমি নিজে বুঝতে পারবা কোয়েশন ব্যাংক বা ক্লাসে যখন জয়েন করবা বিভিন্ন যে কোনো জায়গায় বা নিজ থেকেও যখন পড়বা তুমি বুঝতে পারবো কোয়েশনের স্ট্যান্ডার্ডটা কখন এখন যে প্রশ্নগুলো তোমার ইজি লাগছে যে সময় গিয়ে তোমার এই প্রশ্নগুলো একদম সহজ হয়ে যাবে তখন বুঝবা হচ্ছে তুমি কি বুয়েট বলো সিকের উয়েট বলো এগুলোর জন্য তুমি একদম কি রেডি বুঝতে পারছো এটা একদম ইজি হয়ে পরের স্টেপটা তুমি দেখবা হচ্ছে এই সেম কোয়েশন তুমি যদি আজ থেকে চার মাস পরে ট্রাই করো তখন দেখবা হচ্ছে তোমার জন্য এটা কি একদম ইজি তখন মনে রাখবা হচ্ছে কি যদি একদম ইজি হয়ে যায় এই ধরনের কোয়েশন তখন মনে রাখবা তুমি হচ্ছে কি বুয়েট সিকের উয়েট এর জন্য পুরোপুরি
দেখে বলে হ্যাঁ ভাই আমি বারান্দায় আমার হলের বারান্দায় হ্যাঁ রাখি চল পরীক্ষার রেজাল্ট নিয়ে তো ভাইরা অনেক কিছু বলে ফেললো তো যারা ভালো রেজাল্ট করছো আশানুরূপ রেজাল্ট করছো খুবই ভালো তোমাদের প্রস্তুতিটা ভালো এটা কন্টিনিউ করে যেতে হবে কারণ পরীক্ষা তো আরো কয়েক মাস পরে তো এই কয়টা মাস প্রস্তুতিটা কন্টিনিউ করে যেতে হবে আর যারা খারাপ করছো মন খারাপ করার কিছু নাই আমাদের পরীক্ষাটা কিন্তু আজকালকে না পরীক্ষাটা আরো তিন চার মাস বা আরো বেশ কয়েক মাস সময় তোমরা পাচ্ছ তো ওই সময়টা কিন্তু প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য যথেষ্ট জাস্ট একটা জিনিস একটু মনে রাখবা তোমাদের প্রস্তুতিটা হয়তো একটু পিছায় আছে যারা আগে আছে ওদের থেকে তো তোমাদের এফোর্টটা কিন্তু ওদের থেকে একটু বেশি দিতে হবে যারা পেছনের দিকে আছো তো মন খারাপ করার কিছু নাই একটু এফোর্ট দিতে হবে এই কয়দিন আর এইচএসসি পরীক্ষা তো এসেই পড়ছে এইচএসসি পরীক্ষা কিন্তু সবার আগে দাদা যেটা বললো সঞ্জয় দা যেটা বললো তুমি এখন তোমার প্রস্তুতি যত ভালোই হোক তুমি যদি নাম্বার ক্যারি না করতে পারো পরীক্ষায় বসার মতো তাহলে কিন্তু সেটা খুবই বাজে একটা বিষয় হবে এইচএসিটাকে আপাতত সবচেয়ে গুরুত্ব দাও সবচেয়ে বেশি ফোকাসে রাখো আর এইচএসি প্রস্তুতি নিল না এডমিশন টেস্ট এমনিই হয়ে যায় অনেকটা প্রস্তুতি এমনিতেই হয়ে যায় পরে একটু পুশ দিলেই তোমার ওই বইটার জন্য বা ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিপারেশনটা খুব ভালো করে নিতে পারবো ঠিক আছে তো এই ছিল আমার কথা আর আমি বইটের হলে আছে আমি তোমাদের বইটা একটু দেখাই যদিও কতটুকু দেখতে পারবা রাত্রে আমি তোমাদের একটু দেখাই হয়তো দেখতে পারতেছো এই এই রোডটা হচ্ছে বুয়েটের সেন্ট্রাল রোড এটার এক মাথায় হচ্ছে ইসি বিল্ডিং আর এক মাথায় হচ্ছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ আমি যদি ইসি বিল্ডিংটা দেখাই খুব একটা দেখা যাবে না আহ ওই যে নীল কালারের লাইট যেগুলো দেখতেছো না ওটা আসলে ইসি বিল্ডিং এর লাইট যেটা বোঝা যাচ্ছে না আর মেইন বুয়েট ক্যাম্পাসটা হচ্ছে ওর পাশে ওই যে মেঘ দেখা যাচ্ছে না নারকেল গাছের পেছনে সিভিল বিল্ডিং ওইটা তো তোমরা আস্তে আস্তে আমরা বেরোয় যাবো তখন হয়তো আমার এই জায়গায় তোমরা কেউ একজন থাকবা তো সেটার জন্য অনেক বেশি শুভ কামানো রইল পড়াশোনা করিল তো এই ছিল আমার কথা ভাইয়া রাকিব কে খুবই ধন্যবাদ বুয়েটের একটা মানে একদম পটেন্সিয়াল বুয়েটের স্টুডেন্টসদের জন্য মানে বুয়েটটাকে সামনাসামনি দেখার একটা অভিজ্ঞতা করে দেওয়ার জন্য রাকিবকে অনেক ধন্যবাদ সো তোমাদের ইনশাল্লাহ পরবর্তী স্থান হবে এই জায়গাটা রাকিব এখন যেখানে আছে অ্যান্ড তোমরা সেই লক্ষ্যেই পড়াশোনা করো সো সেটাই আমরা চাই যে যে রাকিব যে রুমটাতে আছে আমরা যে রুমটাতে ছিলাম অভিভাবক যে রুমটাতে ছিল একটা সময় তোমরাই আসলে ওই রুমগুলোতে যাবা এবং তোমরা আরও ভালো কিছু করবো আমরা যতটুকুই করতে পারছি তার চেয়ে তোমরা আরও বেশি ভালো করবা সেই দোয়াই আসলে থাকে সবসময় তোমাদের জন্য তো আমরা এখন চলে যাই যে আমাদের র্যাঙ্কিংটার ওপরে নাকি অভি তো ইমন ছেলে পেলের আসলে কি মানে ওরা কি আগে থেকেই সব বুয়েটের জন্য রেডি থাকে এটা এটা সম্বন্ধে তুমি যদি একটু বলো বিশেষ করে নটর ডেমিয়ানদের উদ্দেশ্যে যে এত আধিপত্য কেন নটর ডেমের মানে সব রেজাল্ট নটর ডেম নটর ডেম নটর ডেম মানে কয়েকটা যাওয়ার পরই নটর ডেম সেটা নিতে পারে নাই প্রথম কথা তারপরে হচ্ছে অনেক ক্লাস অনলাইনে হয়েছিল তখন কিন্তু এই তেইশ ব্যাচ হচ্ছে একদম নরডেমের যে আগের রূপ যে অফলাইনে ক্লাস তারপর হচ্ছে কুইজ প্রতি সপ্তাহে দুইটা করে কুইজ প্রত্যেকটা জিনিসই কিন্তু তারা পেয়েছে দাদা আপনি চলে আসেন তো প্রত্যেকটা জিনিসই তারা পেয়েছে অ্যান্ড এই জিনিসগুলার জন্য আমি মনে করি যে তেইশ ব্যাচে বাইশ ব্যাচে যেটা দেখিনি তেইশ ব্যাচে সেটা আধিপত্যটা আবার চলে এসেছে একদম বেশি আধিপত্য লাগতেছে এইবার মনে হচ্ছে নর্ডাম থেকে বুয়েটে গত বছর চাইতে অনেক বেশি চান্স পাবে এইটা যদি ধরে রাখতে পারে এটার কারণ হিসেবে বলবো যে নর্ডামে আমরা আসলে এই জিনিসটাই সিরিয়াস হয় যে আমার যখন কলেজে পড়তাম কুইজের দিন সকালে বুয়েটে যেরকম সিটি হয় নর্ডামে হচ্ছে প্রত্যেকটা সপ্তাহে দুইটা করে কুইজ হয় ওরা মনে হয় তিনটা করে কুইজ দিয়েছে সো কুইজের দিন সকালে তাদের আসলে মাথায় কিছু কাজ করে না মানে কুইজটা ভালো করতে হবে সবারই এটা টার্গেট থাকে অন্যান্য যে যে টার্গেটটা থাকে যে আমার চান্স পাওয়া লাগবে বাট নর্ডেমে ওরা প্রথম থেকে র্যাঙ্কে টার্গেট করে ওরা কলেজের র্যাঙ্কটা প্রতিনিয়ত চাই যে সামনের দিকে নিয়ে যাইতে যারা হচ্ছে প্রথম সেমিস্টার দিল কলেজে দুই হাজার জনের মধ্যে একটা র্যাঙ্ক পেল পরের সেমিস্টারে চাই র্যাঙ্কটা আর একটু আগায় সো এই র্যাঙ্কের যে 
চেষ্টাটা সেটাই তাদেরকে আগে রাখে কারণ ওই চেষ্টার জন্য কিন্তু প্রতি সপ্তাহে তারা পড়ালেখাটা করে আর আপনারাও এটা জানেন যে পড়ালেখার যেই জিনিসটা সবচেয়ে বেশি দরকার হচ্ছে কনসিস্টেন্সি যে যারা নিয়মিত পড়ালেখাটা করবে তারাই আসলে সবসময় ভালো রেজাল্টটা করবে সেটাই আসলে দেখা যাচ্ছে আর এই এক্সামের নাম আমাদের পটেনশিয়াল বুয়েটিয়ান এটার নামের মধ্যে আসলে লুকায় আছে যেটার মানেটা কি আমাদের মানে কিন্তু এটা না যে বুয়েটে গেলে চান্স পাবে এটা লিস্ট আমরা করে দিচ্ছি তোমাদের পটেনশিয়ালটা কতটুকু এইটা আমরা জাস্ট দেখায় দিচ্ছি পটেনশিয়ালটা কিন্তু কাইনেটিক এনার্জি দিয়ে তোমাদেরই রূপান্তর করতে হবে ফিসে দেখো না যে যার পটেনশিয়াল যত বেশি তার কাইনেটিক এনার্জি তত বেশি সে অর্জন করতে পারবে সো পটেনশিয়াল থাকলেই কিন্তু হবে না ওটাকে কাইনেটিক এনার্জি রূপান্তর তোমাকেই করতে হবে সো এই যে সামনের যে একটা বছর আছে ঠিক এক বছর পরেই তোমরা হয়তো চান্স পেয়ে যাবা সো একটা বছর তোমাদেরকে ওই ফিজিক্সের পটেনশিয়ালটাকে কাইনেটিকে যেভাবে রূপান্তর করে তোমার পটেনশিয়ালটাকেও তোমাকে সেভাবে কাইনেটিকে রূপান্তর করতে হবে হ্যাঁ প্রশ্ন করছি সেই প্রশ্নে চারশো তে তিনশো নব্বই মানে জাস্ট আনবিলিভেবল নাম্বার মাহাদি হাসান তোমাকে আমি একদম মানে মন থেকে কংগ্রেচুলেশন জানাচ্ছি তুমি যদি জাস্ট এই পজিশনটা হোল্ড করতে পারো তোমার মানে এখন পর্যন্ত তোমার প্রিপারেশন যা আছে এটাকে যদি খালি ধরে রাখতে পারো বুয়েট ভর্তি পরীক্ষায় এমন ফার্স্ট ডিজিটের সিরিয়াল তোমার জন্য সময়ের ব্যাপার জাস্ট এই জিনিসটাকে ধরে রাখ অনেকে কিন্তু ধরে রাখতে পারে না কারণ যেটা কথা আছে না যে ফর্ম ধরে রাখা কঠিন মানে এই যে বিরাট কোহলিরও খেয়াল করে দেখো যে লোক কিনা বলে বলে সেঞ্চুরি করতো সে এখন কিন্তু এই যে আমাদের কাছে আনবিলিভেবল তো অনেক শুভকামনা থাকবে আমরা আশা করব যে গতবার কিন্তু আমাদের পটেন্সিয়াল ঢাবিয়ান পরীক্ষায় যে ফার্স্ট হয়েছিল সে ঢাবিতেও ফার্স্ট ছিল তো আমরা এবার এক্সপেক্ট করতে পারি যে আমাদের পটেন্সিয়াল বুয়েটিয়ান পরীক্ষায় যে ফার্স্ট হয়েছে সে যাতে বুয়েটের পরীক্ষাতেও ফার্স্ট হয় অতটুকু দোয়া আমাদের পক্ষ থেকে থাকবে তোমার জন্য শুভকামনা রইল আশা করতেছি তোমার ভালো কিছুই আমরা শুনতে পারবো এরপরে সেকেন্ড এবং থার্ড সেম নাম্বার পাইছে তো সেকেন্ড যে হয়েছে সে হয়তো একটু কম সময় নিয়ে পরীক্ষা দিয়েছে এই জন্য আমরা তাকে উপরে রাখছি তো ওয়াসিদ হামিদ ফ্রম রাজশাহী কলেজ তার প্রাপ্ত নাম্বার তিনশো পঁচাত্তর এবং যে থার্ড প্রতীক বিশ্বাস নডোডেম কলেজ তার প্রাপ্ত নাম্বারও তিনশো পঁচাত্তর মানে এই নাম্বারগুলো আসলে আনভিলিভেবল মানে আমাদের চিন্তার বাইরে আমরা যখন নিজেরা কথা বলতেছিলাম যে চারশো এর মধ্যে হাইয়েস্ট নাম্বার কত উঠতে পারে আমরা নিজেরাও তো পরীক্ষার পরে বা পরীক্ষার প্রশ্ন করার পরে ডিসকাস করতেছিলাম আমাদের ধারণা ছিল যে গতবার কিন্তু তিনশো উঠে নাই তো এইবার হচ্ছে আমরা এক্সপেক্ট করতেছিলাম যে তিনশো চল্লিশ পঞ্চাশ উঠতে পারে বাট তোমরা আসলে এই তিনশো পঁচাত্তর পঁয়ষট্টি 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 তোমরা যারা পাইছো এটা হচ্ছে আমাদের মানে হাইয়েস্ট মার্ক আমরা যতটুকু এজিউম করছি তার চাইতে তোমরা অনেক ভালো করে ফেলছো কাজেই তোমাদের জন্য অনেক বেশি শুভকামনা থাকবে থার্ড প্রতীক বিশ্বাস নডেম কলেজ তারপরে তিনশো পঁয়ষট্টি মাহমুদুর রহমান ইফাত শেরপুর গভর্নমেন্ট কলেজ তিনশো পঁয়ষট্টি সাকলাইন নরডেম কলেজ তিনশো পঁয়ষট্টি মাহমুদুল ইসলাম আসিফ নরডেম কলেজ তিনশো বাষট্টি দশমিক পাঁচ সুদীপ্ত পোদ্দার গভর্নমেন্ট এডওয়ার্ড কলেজ তারপরে তিনশো বাষট্টি দশমিক পাঁচ মেহেদি হাসান কানন গভর্নমেন্ট আনন্দমোহন কলেজ ময়মন সিং তারপরে আবার তিনশো বাষট্টি দশমিক পাঁচ প্রীতম দেবনাথ নরডেম কলেজ তিনশো সাতান্ন দশমিক পাঁচ উৎসব শাহা উষ্ণ নরডেম কলেজ আবার তিনশো পঞ্চাশ রাত সারার নরডেম কলেজ এবং তিনশো পঞ্চাশ কানি আচ্ছা মেবি কানিতা সিইএসসি আমি ফুল ফর্মটা হয়তো সিইএসসি কি বলতে পারতেছেন এই মুহূর্তে তো এই যে দশ জন দশ জন না তো এগারো জন টোটাল বারো জন এই বারো জন হচ্ছে তিনশো পঞ্চাশ প্লাস পাইছো মানে আমরা যে নাম্বারটা হাইয়েস্ট বলে এক্সপেক্ট করছিলাম এই বারো জন তোমরা সেটাকে বিট করে গেছো মানে তোমরা যদি তোমাদের এই বর্তমান ফর্মটা মানে তোমরা তেইশ ব্যাচ এখন পর্যন্ত বা আজকের দিন পর্যন্ত তোমার ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথের যে প্রিপারেশন এই প্রিপারেশনটাকে খালি কন্টিনিউ করো যতটুকু তুমি এতদিন ধরে শিখছো জানছো প্র্যাকটিস করছো এই জিনিসটাকে যদি খালি কন্টিনিউ করে আগামী ছয় সাত মাস ক্যারি করতে পারো তোমার বুয়েটিয়ান হওয়ার পথে আর কোনো কিছুই হয়তো বাধা হয়ে দাঁড়াবে না যদি সৃষ্টি করতে কৃপা থাকে তুমি অবশ্যই বুয়েটে এই রকম সিঙ্গেল ডিজিটের মধ্যেই হয়তো তোমার পজিশন চলে আসবে তোমাদের এবং খালি এইচএসসি পরীক্ষাটা এইচএসসি পরীক্ষাটা আর মাত্র বিশ পঁচিশ দিন আসে একদম শেষ মুহূর্তে খুব ভালো একটা প্রিপারেশন নিয়ে এইচএসসি পরীক্ষার মার্কসটা ক্যারি করে আসো আশা করতেছি বুয়েটেও তোমাদের বা তোমাদের যেই বুয়েটেন হওয়ার যে স্বপ্ন সেই স্বপ্ন পূরণ হওয়া এখন জাস্ট সময়ের ব্যাপার এরপরে আমি বাকিদের নাম্বার যদি বলি থার্টিনথ বা তেরোতম আব্দুর রহমান 
GHMMC College, Choddo Tomo 345 Paise Dhriti, Cantonment Public School and College Rangpur, Tarpore 345 Abir, CESC, Tarpore Rahat Ahmed 345 Nordem College, Tarpore Hoche Shahanaj Islam Anas, Government Tolaram College, Tinsho Shaitri Jumik Paach, Mani huge number, Tumra Jara Amiyar Shaban Nam Bolte Si Na, But Jara Aije Tinsho Rupar Number Paiso, Tinsho Rupar E Mani Ete Huge Number, Jara Tinsho Rupar Number Paiso, Tumra Just Bueti An Hoar Dore Mani Ek Dom, On No Dir Tore Ne On Ek Beshi Egi Aach, So Just A Preparation Ke Continue Korba, Aar Amra To Shuru Te Bollam, Jaj Kher Pori Khai Jara Negative Marking Ho Paiso, Tumha Dero Bueti Chance Power Potential Aase, But, পরিশ্রম করতে হবে অমানসিক আগামী 5 6 মাস নিজের ম্যাক্সিমাম পরিশ্রমটা করতে হবে আমি আবার বলতেছি এই পরীক্ষায় যারা খারাপ করছো তোমাদের মন খারাপ করার কোনো কারণ নাই তোমাদের বুয়েটে চান্স পাওয়ার পটেনশিয়াল নাই এটা ভাবার কোনো দরকার নাই জাস্ট তোমাকে পরিশ্রম করতে হবে বেশি আমরা এই জিনিসটা তোমাদেরকে দেখাই দিলাম যে না তোমাকে যদি বুয়েট পর্যন্ত যাইতে হয় তোমাকে পরিশ্রম আগামী 5 6 মাসে ওই লেভেলেটি করতে হবে अदरवाइज কিন্তু তুমি পিছিয়ে থাকবা তো এই জিনিসটাই তোমাদেরকে দেখাই দেওয়ার আমাদের উদ্দেশ্য ছিল এই পরীক্ষার তো 23 ব্যাচের রেজাল্ট আমরা দেখলাম তো যারা এই পরীক্ষায় ভালো করছো তোমাদের জন্য শুভকামনা যারা ভালো করনি তোমাদের জন্য দোয়া থাকবে গিফট আছে কিন্তু ওদের জন্য আচ্ছা তোমাদের জন্য একটা গিফট আছে তোমাদের অপর ভাইয়া রিভিল করবে আচ্ছা তো তোমরা যারা এই পটেনশিয়াল বুয়েটিয়ান এক্সামে টপ 5 নাকি টপ 10 দিব टॉप टेन गुड फिलिंग सिनियर भाई आपू दे पद धरे तुम्हारा सामने बचर ही जावा तक सामने थे देखते पो अनुप्रेरणा पे पो सो से इनविटेशन रही एस एस आर पक्ष আর এই যে রেজাল্ট গুলো করছো ওবি তো অলরেডি বললো যে এই রেজাল্ট গুলো এরকম রেজাল্ট হয়েছে যে এখন যারা বুয়েটে চান্স পাইছে আমাদেরই যারা স্টুডেন্টস টপ 100 এর মধ্যে যারা আছে তাদেরকেও যদি এই পরীক্ষার প্রশ্নটা দেওয়া হয় তাদেরকে তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু এই 390 পাওয়াটা টাফ হয়ে যাবে বা এই 350 প্লাস পাওয়ারে টাফ হয়ে যাবে মানে তোমরা বলতে পারো যে মানে এখনি एग्जाम দেওয়ার জন্য রেডি আছো তারপরও সামনে এইচএসসি সঞ্জয় দাদা একটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট পয়েন্ট বললেন এইচএসসি পরীক্ষাটা একটু ভালো করে দেখিও কারণ ওখানে আসলে বলা যায় না কি হবে ওই পরীক্ষাটাই আসলে তোমার গলার কাটা তোমাদের ক্ষেত্রে আমি বলবো তোমাদের ক্ষেত্রে যারা আড়াইশো প্লাস পাইছো তারাই আসলে কি মানে অনবদ্য তারাই অনবদ্য লেভেলের রেজাল্ট করছো কারণ তোমাদের যে ম্যাচুরিটি বা তোমাদের যে সময় ওই সময়টার মধ্যে তোমরা যে পরীক্ষায় অংশ নিয়ে এই সংখ্যক মার্ক অ্যাচিভ করবা এটা আসলে মানে কিন্তু অস্বাভাবিক এটা তোমাদের বয়সে আরও বেশি অস্বাভাবিক সিনিয়র বেচার ভাইয়া পুরা তো পারবেই ওরা পড়েছেন কিন্তু তোমরা তোমাদের জায়গা থেকে মানে সর্বোচ্চটা করছো এটা মানে হ্যাটস অফ টু অল অফ ইউ অ্যান্ড আমি যদি দেখি ফাতিন নূর নটোডেম কলেজের সার তিনশো সাঁত্রিশ দশমিক পাঁচ শূন্য মানে এটা অস্বাভাবিক আমরা চিন্তা করছিলাম যে তেইশ বেচা ফার্স্ট হবে যে তার মার্কস থাকবে এরকম এটা চিন্তা করছিলাম আমার চব্বিশ বেচ থেকে তুমি এটা অ্যাচিভ করছো আনবিলিভেবল তারপরে আসতেছে রিদুয়ান সেও নটোডেম কলেজের তিনশো সতেরো দশমিক পাঁচ এটাও কিন্তু অনেক ভালো মার্কস মানে চব্বিশ ব্যাচের ছাড়াই যদি চিন্তা করি জাস্ট আমি চব্বিশ ব্যাচ সরাই দিলাম মাথা থেকে জাস্ট চিন্তা করলাম এই পরীক্ষায় এই প্রশ্নে তিনশো সতেরো দশমিক পাঁচ পাইছে আমি তো নির্ঘাত বলবো যে ওর যদি কোনো অঘটন না ঘটে ও চান্স পাচ্ছে মানে তুমি চাইলে এক বছর আগেও পরীক্ষা দিয়ে দিতে পারতা সত্য কথা তারপরে আসে যদি দুইশো পঁচানব্বই পেয়েছে হুমায়রা আহমেদ তো হুমায়রা আহমেদ তিনশো দুইশো পঁচানব্বই পেয়েছে মনে হয় কলেজের নামটার বদলে মানে প্যারেন্টসের নাম দিয়ে দিয়েছে তো হুমায়রা আহমেদ যে এটা পেয়েছো সো আমি যদি ভুল মানে মেয়েদের ক্ষেত্রে কিন্তু টপ থ্রিতে চব্বিশ বাইশ থেকে যাওয়া এটা কিন্তু একটা গুড সাইন 
এটা গুড সাইন কারণ নর্মালি আমরা যেটা দেখি ছেলেরাই ইঞ্জিনিয়ারিং বেশি টার্গেট নেই কিন্তু এখন কিন্তু এই ট্রেনটা পাল্টাচ্ছে আমাদের থেকে চান্স পেয়েছে দিবা ও কিন্তু এখন মানে খুব মানে মেয়েদের হয়ে মানে যে কন্টেন্টগুলো বানাচ্ছে কন বইটা তো চান্স পেয়েছি প্লাস কন্টেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবেও কাজ করতেছে এডুকেশনাল কন্টেন্ট ক্রিয়েটর অ্যান্ড আমরা চাই আসলে মেয়েরাও যারা আছো তারা বুয়েট বা ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিগুলোতে টার্গেট করো কারণ সামনে যে সময়টা আসছে তোমরা ধরো বের হবা দুই হাজার আটাইশ থেকে উনত্রিশ সালের দিক দিয়ে সো ওই সময়টার মধ্যে কিন্তু মানে দেখা যাবে কি যে মানে আমাদের যে জবের যে এখন বর্তমানে যে স্ট্রাকচার আছে সেই স্ট্রাকচারগুলো হয়তো অনেকগুলোই চেঞ্জ হয়ে যাবে অনেকগুলোই হয়তো ব্রেক হয়ে নতুন টাইপের জব আসবে সো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারদের প্রচুর দরকার পড়বে সো আমরা চাই যে যারা মেয়েরা আছো তারাও আসো অ্যান্ড হুমায়রা এখানে এক্সাম্পল সেট করে দিচ্ছে অলরেডি চব্বিশ ব্যাচের হয়ে এই পটেন্সিয়াল বুয়েটি অ্যান্ড টোয়েন্টি থ্রির মতন এক্সামে সে দুইশো পছানব্বই পেয়েছে এটা মানে হ্যাটস অফ টু ইউ হুমাইরা তার পরবর্তীতে আছে হচ্ছে মোহাম্মদ আবদুল্লাহ দুইশো বাষট্টি দশমিক পাঁচ সেটাও আসলে কি অনেক ভালো রেজাল্ট দুইশো তিরিশ সিদ্ধাতুল মন্তা বেশ ভালো রেজাল্ট থমাস পেয়েছ দুইশো পঁচিশ সিয়াম রাফসান প্রিয়ন্ত পেয়েছ দুইশো পঁচিশ রনি আকন্দ পেয়েছ দুইশো পঁচিশ আর এমডি তানভিরুল হাসান পেয়েছো দুইশো বাইশ দশমিক পাঁচ মোটামুটি যারা দুইশোর উপরে পেয়েছো ইনফ্যাক্ট আমি যদি বলি যে এখানে একশোর উপরে পাওয়াটাই আসলে অনেক ভালো আর চব্বিশ বছর হয় দুইশোর উপরে পাওয়া মানে ধরে নিতে পারো যে তুমি বেসিক্যালি বুয়েটের জন্য একদম মানে তুমি বুয়েটের ব্রিড মানে এরকমই আমি বলবো আর কি জাস্ট হচ্ছে তোমার চান্স পাওয়াটা বাকি সো অভি আর কিছু যদি বলতাম তো চব্বিশ ব্যাচের উদ্দেশ্যে তো তোমাদের অপার ভাইয়া বললেন আচ্ছা চব্বিশ ব্যাচের কি কোনো গিফট আছে ওদেরকে আমরা একটা কাজ করতে পারি ওদেরকে আমরা আমাদের তেইশ ব্যাচের এডমিশন কোর্স এর কিছু গিফট পাঠিয়ে দিতে পারি আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ এটা করা যায় কারণ ওদের এখন যে প্রিপারেশন তোমরা যে সাহসটা দেখাইছো এটাই অনেক তো তোমরা অবশ্যই এই সাহসের কারণেই এগিয়ে থাকবো অন্যদের চাইতে ইঞ্জিনিয়ারিং ভর্তি পরীক্ষার আসলে সাহসটা অনেক ইম্পর্টেন্ট অনেকে আসলে দেখা যায় পটেন্সিয়াল থাকে বাট এই ধরনের প্রিপারেশন নেওয়ার সাহসটাই করতে পারে না তো অনেক শুভকামনা থাকবে আমরা রেজাল্টটা আজকে পাবলিশ করলাম তো চব্বিশ ব্যাচের এইখানে আমি আরেকটা কথা বলবো চব্বিশ ব্যাচের আজকের এই লিস্টে যারা প্রথম দিকে আসো তোমাদের যখন আমরা পটেন্সিয়াল বুয়েটিয়ান এক্সাম নিব আমি চাই তোমরা যাতে ওখানেও ফার্স্টে থাকো মানে পজিশনটা যাতে ধরে রাখতে পারো তো আজকে থেকে হয়তো আট নয় মাস পরে বা দশ এগারো মাস পরে তোমাদের জন্য আমরা পটেন্সিয়াল বুয়েটিন এক্সাম নিব তো সেই সময় তোমরাও যাতে বা এই পজিশনটা যাতে তোমরা ধরে রাখতে পারো এই যে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড যে আমরা নামগুলো পড়লাম তোমাদের মেইন এই পটেন্সিয়াল বুয়েটিন এক্সামেও যাতে তোমাদেরকে আমরা এই ফার্স্টের কাতারে দেখি ওই লেভেলে নিজেকে প্রিপেয়ার করতে থাকো তো ঠিক আছে ওভারঅল আমরা আজকে রেজাল্টটা দিয়ে দিলাম আমরা বাইশ ব্যাচ সরি তেইশ ব্যাচ এবং চব্বিশ ব্যাচের পটেন্সিয়াল বুয়েটিয়ান ভর্তি পরীক্ষার রেজাল্ট আজকে পাবলিশ করলাম এরপরে আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে একটা কথাই বলবো যে তেইশ ব্যাচ যারা আসো চব্বিশ ব্যাচ যারা আসো তোমাদের সাথে তো আমাদের পরবর্তীতে অন্যান্য অনেক লাইভে কথা হবে তো আজকে আমরা তেইশ ব্যাচের উদ্দেশ্যে একটা কথাই বলবো যে এইচএসসি পরীক্ষাটা ভালো মতো দিয়ে আসো এই জিনিসটা তুমি এনসিওর করে আসো তার পরবর্তীতে তোমাকে বুয়েট বা বুয়েটের পরেও আরও অনেক ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি ভালো ভালো ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি আছে তোমরা হয়তো অনেকেই জানো রুয়েট টুয়েট কুয়েট আইউ পরীক্ষা দেওয়া গেছে তো অন্তত জিপে ভাই থাকলেও যদি তোমার ইচ্ছা থাকে ইঞ্জিনিয়ারিং আমি তোমাদেরকে সাজেস্ট করবো যে ডেডিকেটেড ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিপারেশন তুমি যদি নেও এবং আমাদের সাথে এস সি এস ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাচে যদি তুমি থাকো এবং কন্টিনিউ করতে পারো আমরা যেই কন্টেন্ট তোমাকে পড়াচ্ছি সিকে রুয়েট মানে রুয়েট টুয়েট কুয়েটে চান্স পাওয়া তোমার জন্য সময়ের ব্যাপার হবে বাট আমি অবশ্যই চাইবো যে এইচএসসি পরীক্ষাটা তোমরা একদম নিজের বেস্ট পটেন্সিয়ালটা দিয়েই দাও যাতে অন্তত স্বপ্নের ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষা অন্তত অ্যাটেন্ড করতে পারো তারপর বাকি দায়িত্ব আমাদের উপর থাকলো এবং এইবার আমি আবার বলতেছি এস সিএস আমাদের যে ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাচ সেখানে ফার্স্ট ফেজে আমরা মাত্র তিনটা অধ্যায় কভার করেছি মোট নয়টা ক্লাসে ফিজিক্সে একটা কেমিস্ট্রিতে একটা ম্যাথে একটা মাত্র মানে ধরো এখনও ফাইভ পার্সেন্ট কমপ্লিট হয় না বাকি নাইনটি বা টোটালটাই হচ্ছে এইচএসসি পরীক্ষার পরে ফেজ টুতেই হবে কাজে যারা এখনও আমাদের সাথে যুক্ত হও নাই যদি ফেজ টুতে তোমরা এন্ডল করো আমরা এইচএসসি পরীক্ষার পরবর্তীতে একটা প্ল্যানার করে দিব এইচএসসি পরীক্ষার পরবর্তীতে ওই যে তিনটা অধ্যায় কমপ্লিট হয
ভালো মতো একদম সুন্দর মতো কমপ্লিট করে একদম লাইভে পুরো কোর্সটা গত বছর যেরকম হয়েছিল 22 ব্যাচে যারা দেরিতে এনরোল করেছিল ওদের থেকে কিন্তু আমরা শুনছি যে না ভাইয়া ওই ক্লাসগুলো আমাদের ব্যাকআপ দিতে অনেক কষ্ট হয়েছে রেকর্ডের ওদের 42টা ক্লাস হয়ে গিয়েছিল আর তোমাদের সেখানে মাত্র 9টা তো 9টা ক্লাস এক সপ্তাহে দেখে দেখে তুমি ইজিলি সুন্দর মতো আমাদের প্ল্যানার অনুযায়ী কমপ্লিট করে ফেলতে পারবা কাজেই আমাদের মেইন ইঞ্জিনিয়ারিং এর যে ফেজ অর্থাৎ ফেজ 2 সেখানে তোমাদের সবার সাথে আবার দেখা হবে যারা ইতিমধ্যে এনরোল করছো বা যারা এখন এইচএসসি নিয়ে কনসার্ন এবং ভাবতেছো এইচএসসি পরীক্ষার পরে জয়েন করবা তোমাদের এইবার কোনো অসুবিধা হবে না রেকর্ডের ক্লাসগুলো কমপ্লিট করতে এবং আমরা যেহেতু আগের বছরে আর্কাইভ ক্লাসগুলো দিয়ে রাখছি কাজেই তোমাদের জন্য এটা একদম প্লাস পয়েন্ট হবে এবং আমাদের যে কন্টেন্টের লেভেল যারা আমাদের এসএস এর একাডেমিক কোর্সগুলোতে ছিল বা দেখছো হয়তো তোমরা জানো আমাদের যে কন্টেন্ট লেভেল তোমরা যদি খালি আমাদের সাথে এগিয়ে যেতে পারো তোমার চান্স পাওয়া যাচ্ছে সময়ের ব্যাপার তো সবার জন্য অনেক শুভকামনা থাকবে বাকি ভাইয়েরাও তোমাদের উদ্দেশ্য কিছু বলবেন শেষ মুহূর্তে বাট আমি তোমাদেরকে একটা কথাই বলবো জাস্ট এইচএসসি এর মার্কসটা নিয়ে আসো বাকিটা আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাচে আমাদের পক্ষ থেকে যতটুকু করা যায় তোমার স্বপ্নের ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিতে পৌঁছানোর বাকিটা আমরা দায়িত্ব নিব এবং জাস্ট আমাদের কথাগুলো শুনে যদি আমাদের ক্লাসগুলো অ্যাটেন্ড করো আমাদের কন্টেন্টগুলো কমপ্লিট করতে পারো তোমার চান্স পাবো আসলেই সময়ের ব্যাপার হবে ইমন আগে আচ্ছা সো ভাইয়া যেটা বললো আর তেমন কিছু বলার নাই এর পরে সো এইচএসসি তে মেইনলি ফোকাস করো কারণ অনেকেরই হচ্ছে ওই মার্কসটা না আসলে তুমি আসলে তোমার যে যোগ্যতাটা আছে সেটা প্রকাশ করারই তুমি সুযোগ পাচ্ছ না সো এই এখানে কিন্তু এইচএসসি অনেক বড় একটা ফ্যাক্টর সো এইচএসসি তে ভালো করে ফোকাস করো আর এখানে র্যাঙ্ক পেছনে আসলে কোনো হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নাই তোমার পটেনশিয়াল তুমি নিজে বাড়াও এখন বেশি সময় দিয়ে তুমি তোমার নিজের পটেনশিয়াল আরও বাড়াও ঠিক আছে সো চেষ্টা করে যাও ইনশাল্লাহ ভালো রেজাল্ট হবে তোমাদের তো আমাদের যারা স্টুডেন্টসরা আসো তোমাদের জন্য প্রত্যেকেই যারা ভালো করছো তাদের জন্য কিন্তু গিফট এস এম এসের মাধ্যমে চলে যাবে আর টপ টুয়েলভ যারা আসো বিশেষ করে তেইশ ব্যাচের রেজাল্টে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু গ্র্যান্ড সেলিব্রেশনের ইনভাইটেশনটাও চলে যাবে সো সবার জন্যই কিছু না কিছু উপহার থাকবে টুকটাক তো ভাইয়ারা এই পরীক্ষাটা নিয়েছি সম্পূর্ণ তোমাদের অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য কোনোভাবেই কনফিডেন্স ব্রেক করার জন্য না তোমরা সবাই যারা ভালো করছো তারা এই ভালোটাকে কাজে লাগিয়ে বসে থাকলে হবে না তারা চিন্তা করবা যে এটা একটা ধাপ বা এটা একটা ইভালুয়েশন মাত্র তো পরবর্তী ধাপগুলা ভালো না করলে আসলে এই রেজাল্টের কোনোই মূল্য থাকবে না আবার পরবর্তী রেজাল্ট ভালো করলে তুমি বলতে পারবা হ্যাঁ আমি পটেনশিয়াল বইটা নিয়ে এত হয়েছিলাম আমি মূল এক্সামে এত হয়েছিলাম যেটা তোমরা দেখো দেখে থাকো আমাদের বিভিন্ন পোস্টের কমেন্টে কিন্তু তোমাদের সিনিয়র ভাই আপুরা এই কমেন্টগুলো করে থাকে তাই না তো আমরাও চাইবো যে তোমরা ওইটাই করো এমন যেন না হয় যে পটেনশিয়াল বইটা নিয়ে এততম মূল রেজাল্টটা চান্স হয়নি সো আমরা এই রেজাল্টের চেয়ে বরং চাই যে ওখানেও সিমিলার বা তার চেয়ে বেটার কিছু আসুক আর যারা ভালো করো নাই এটা খুবই স্বাভাবিক এখন ভালো না করাটা খুবই স্বাভাবিক এখন যদি এই সময়টা তোমাদের এখন যে সময়টা যাচ্ছে এই সময়টাতে যদি আমাকে অভিকে বা ইমনকে পরীক্ষা দিতে দেওয়া হয়তো আমার মনে হয় না আমরা ভালো করতে পারতাম তো মানে অত ভালো করার সম্ভাবনা ছিল না কিন্তু সত্য কথা আমরা যা পড়ার পড়া শুরু করছিলাম কিন্তু এই টাইম থেকে মানে এই টাইমটা থেকেই বলতে পারো যে একদম মানে সিরিয়াস ভাবে মানে একদম হার্ট অ্যান্ড সোল দিয়ে আমরা পড়া শুরু করছি ঠিক আছে সো এই সময়টা কিন্তু মানে এই রেজাল্টটা যেটা আসছে যদি ইনকেস পেছনের দিকে হয় একদমই হতাশ না হয় মনে করবা এটাই স্বাভাবিক রেজাল্টটা খারাপ হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল বাট ভালো করতে হবে কারণ আমার সমসাময়িক যারা আছে বন্ধু বান্ধব বা আমার ব্যাচমেট তারা কিন্তু অনেকটাই গিয়ে গেছে সো তাদের সাথে যেহেতু ফাইনাল এক্সাম বা মূল এক্সামটা দিব সো তাদের লেভেল পর্যন্ত যেতে হলে আমার পড়তে হবে অনেক বেশি করে পড়তে হবে তবে অস্বাভাবিক কিছু না এমন না যে অনেকই ভাবতে পারে ভাইয়া ওরা তো অনেক আগে গেছে আমি কি ওদের ধরতে পারবো এটা খুবই কমন প্রশ্ন এটা অনেকবার আমাদের ইনবক্সে আসে এই জিনিসটার একটা কথাই বলি যে তুমি তোমার বেস্টটা যদি দাও তুমি তোমার বেস্ট এক্সামটা দিয়ে আসছো বুয়েট এক্সামের দিন তুমি এতটুকু নিশ্চিত থাকতে পারো তোমার চান্স হবেই এতটুকু মানে ফর শিওর তোমার চান্স হবেই যদি তুমি তোমার বেস্টটা দিয়ে আসো আর এই কয়েকদিন বেস্ট পরিশ্রমটা তুমি করে ফেলো কারণ সে পর্যন্ত সময় আসতে আসতে অনেক আপস অ্যান্ড ডাউনস হবে অনেকের এইচএসসি রেজাল্টের কারণে আবার অনেকে এইম চেঞ্জ করবে অনেক কিছুই হবে সো তুমি যদি একটা সুনির্দিষ্ট গোল মাথায় রেখে পড়াশোনাটা কন্টিনিউ করো এবং নিজের সর্বোচ্চটা দাও তাহলে ইনশাল্লাহ তোমাদের ভালো কিছুই হবে তো ভাইয়ারা এত কিছু বললাম জাস্ট একটা উদ্দেশ্যই যে তোমাদের পড়াশোনা যেন ভালো হয় আর সামনে কয়েকটা দিন পরে এইচএসসি পরীক্ষা এইচএসসি পরীক্ষাটা ভালো করে দাও আর এরপরে তো তোমাদের সাথে আমাদের দেখা হবেই ফেজ টু এর ক্লাসে ইচ্ছা করে আমরা এবার ফেজ ওয়ানের ক্লাসগুলোও কম নিয়েছি কারণ ফেজ টুতে এসে অনেক
পড়ার পরে মানে শূন্য থেকে নিজেকে গড়ে চান্স পাওয়া পর্যন্ত লেভেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য কিন্তু সময় আছে তেইশ ব্যাচের জন্য এটা লাকি আমি বলবো নির্বাচন হয়ে যাওয়ার কারণে তোমরা এই বাইরে নির্বাচনের পরে যদি পরীক্ষায় বিপুল সময় সহ প্রিপারেশন নিতে পারবো তবে হ্যাঁ এখানে একটা কথা আবার ভাইয়ারা অ্যাড করবো যেহেতু নির্বাচন আছে এটা কারণে সময় পাচ্ছ আবার একটা ব্যাপারও আছে যে নির্বাচনে কিন্তু আমাদের দেশে অনেক দেখা যায় কি যে অনেক বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটে থাকে আর বিশেষ করে যারা ঢাকার বাইরে থেকে ঢাকায় আসবা কোচিং করার উদ্দেশ্যে তাদের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা একটু ভালো করে বুঝে নিও তোমার যদি ফ্যামিলি বাসা থাকে তোমার পরিচিত রিলেটিভ থাকে তাহলেই আমরা সত্য কথা রিকমেন্ড করবো আসার জন্য অর এস এখন অনলাইনে যে পরিমাণে সুযোগ সুবিধা আছে তুমি অনলাইনে পড়াশোনা করে তুমি যদি কোচিং সেন্টারগুলোর ম্যাটেরিয়ালস যদি তুমি বাসায় নিয়ে নাও বা বাসায় বসে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারো আর এখন তো আমাদের ইভালুয়েশন সিস্টেমও আমরা অনলাইনে রাখছি সো আলটিমেটলি তুমি যদি সেই ব্যবস্থা গুলো করতে পারো আমার কাছে বলবো যে বাসায় বসে এক মনে পড়াশোনাটাকে প্রায়োরিটি দেওয়া উচিত এখনকার স্টুডেন্টসদের কারণ নির্বাচনের বছর বলে অন্যান্য বছর হইলে আমরাই বলতাম যে চান্স এইচএসসি শেষ করার পরে একদিনও দেরি করিও না বাট এই বছরটা একটু বুঝে শুনে মানে যে কোনো জায়গায় আসলে উঠে যাবে না কারণ এই টাইমগুলোতে মানে তুমি যদি প্যারেন্টস ছাড়া বা গার্জিয়ান ছাড়া থাকো অনেক কিছুই আসলে ঘটতে পারে সো এই জায়গাটাতে আমি বলবো যে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা যেন নিরাপদে থাকুক এটাই আসলে একমাত্র চাওয়া আর কি আমাদের সো আজকে এই পর্যন্তই রাখি তাহলে আর তো কিছু বলার নাই না ওভি ঠিক আছে তাহলে আল্লাহ হাফেজ তোমাদের সবাইকে সবার জন্য শুভকামনা থাকবে ধন্যবাদ